مغربی بنگال صدا سے ہی تخلیقیت کے معاملے میں کافی زرخیز خطہ شمار کیا جاتا رہا ہے یہاں کی تہذیبی اور ادبی سرگرمیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں ہندوستان کا شاید ہی کوئی دوسرا صوبہ ایسا ہے جو اس معاملے میں اس کی برابری کر سکتا ہے یہاں کئی نامور ادیب شاعر سائنسداں کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ مصور پیدا ہو چکے ہیں جن چند ناموں نے ساری دنیا میں اپنی عظمت اور حیثیت کا لوہا منوایا ان میں سبھاش چندر بوس ربیندر ناتھ ٹیگور قاضی نظر الاسلام گگنیندر ناتھ ٹیگور اہم ہیں جدید آرکیٹیکچر اور کیلیگرافی کے ذریعے مصوری کی دنیا میں ایک نئی زبان کی ایجاد کی جو آگے چل کر بڑی سے بڑی تخلیقیت کی بنیاد بنی گگنیندر ناتھ ٹیگور اپنے میں ایک بہت ہی عجوبے انسان تھے ان کی اگر پینٹنگز کو آپ دیکھیں ان میں بڑا وٹ تھا ہیومر تھا سیٹائر تھا اور انہوں نے یہ جو واش پینٹنگ کا ٹریڈیشن جو بنگال اسکول نے اسٹیبلش کیا تھا اس کو ایک نئے سرے سے اٹھا کے یوروپین سینسیبلٹیز کے ساتھ میں جوڑ کے اور اس سمے کے جو انٹرنیشنل پریولین ٹرینڈس تھے لائک کیوبزم لائک ایک یو نو ایکسپریشنزم گگنیندر ناتھ ٹیگور بنگال اسکول کے ایک اہم مصور تصور کیے جاتے ہیں آپ نوبل انعام یافتہ ادیب و شاعر اور مصور ربیندر ناتھ ٹیگور کے بھتیجے تھے تخلیقی صلاحیت گویا اس خاندان کو ورثے میں ملی تھی گگنیندر ناتھ ٹھاکر جنہیں بعد میں گگنیندر ناتھ ٹیگور کے نام سے جانا جانے لگا جدید مصوری کے اہم ستون تصور کیے جاتے ہیں Uh, so these two brothers were very close to each other. They were responsible for guiding many artists who came to them, uh, training artists, uh, building up a dialogue uh, with the outside world. Uh, they had artists visiting from Japan. Then uh, they learned the Japanese uh, uh, brush strokes from that artist and reproduced them in the their drawings, you know, and uh, that also became quite famous. انہوں نے اپنی تخلیق کی شروعات ایک نو سکھیے کے طور پر کی مگر بہت جلد ہی انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اگر انہوں نے اس فن کو سنجیدگی سے لیا تو وہ کافی کامیاب ہو سکتے ہیں مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس فن کی باریکیوں کا خوب گہرائی سے مطالعہ کریں انہوں نے عالمی سطح پر مصوری کے میدان میں کیے جانے والے اہم کارناموں پر نظر ڈالنی شروع کی گگنیندر ناتھ ڈنٹ ٹرائی ٹو میک اے ویری پبلک ایفر ٹو گائڈ دس موومنٹ Uh, in the sense of emerging a style which will be adopted by others. Abhinindranath was the artist who produced this whole style which was adopted by the rest of the Bengal school artist. But Gaganindranath was more solitary in the way he did things. So from doing these kinds of renderings of uh, the Kathaks and the crows and things like that, he moved into doing portraits of things and people and so on. وہ سب سے زیادہ متاثر جاپانی فن مصوری سے ہوئے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ رنگ ان پر اس قدر خالب آیا کہ اپنے آخری ایام تک وہ جاپانی مصوری کے اثر سے خود کو کبھی دور نہ کر سکے ان کی مصوری کو کئی ادوار میں منقسم کر کے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے ان کا پہلا دور تھا ان کے ابتدائی کاموں سے لے کر انیس سو گیارہ تک دوسرا دور تھا انیس سو گیارہ سے انیس سو پندرہ تک تیسرا دور تھا انیس سو پندرہ سے انیس سو اکیس تک 
और चौथा दौर था 1921 से 1925 तक उनके पहले दौर की पेंटिंग्स में जो चीजें सबसे नुमाया तौर पर उभर कर सामने आई उनमें उनके वो मनाजिर शामिल हैं जो उन्होंने रूहानियत से मुतासर होकर बनाए थे राउंड द सेम टाइम रविंद्रनाथ वॉज गेटिंग इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग लाइफ अराउंड हिम एंड ही थॉट दैट आर्टिस्ट आई मीन द यंग आर्टिस्ट ऑफ कलकत्ता शुड नॉट स्पेंड their energies and time trying to do mythologies and history paintings but they try, should try to interact and i mean respond to life around them and one of the things that rabindranath did was ask gaganendranath to illustrate his memoirs jeevan shruti so you have in 1909 gaganendranath doing a whole series of illustrations for this पूरी उन्हें कई मायनों में अपनी तरफ रागिब करता था यहाँ के मंदिर और यहाँ का मजहबी माहौल उन्हें एक पुर इसरार दुनिया की सैर कराता था वो वहाँ की रूहानी फिजा से कुछ इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने इस शहर को सामने रखकर कई यादगार तस्वीरें बनाई whenever we see the painting of the gogonana of tagore we easily recognize that atmosphere character and color of the painting is not western lekin unko apna abai watan hi zyada lubhata raha khas kar bangal aur apna shehar kolkata शहर कलकत्ता के मनाजिर और इनकी अपनी यादों पर मबनी तस्वीरों की सीरीज बेहद अहम है इन तस्वीरों में उन्होंने जापानी तर्ज मुसवरी का खूबसूरत इस्तेमाल किया था कलर इज वेरी सिंपल कलर फ्लैट कलर बट बोल्ड लाइन इवन दिस लाइन टेकन फ्रॉम द चाइनीज पेंटिंग एंड जापानीज पेंटिंग सो he has blended the modern european masters like tulus lothri the gonga with the kalighat pot and the putuas and sometimes it is with the chinese and japanese painting he has blended all those style like abunnanat tagore in his own painting but it is the third kind of neither chinese japanese nor western it has became completely Indian art with a new vocabulary, and the Indian local artist and the educated art world gradually they have found their own vocabulary to make a contemporary painting during that period. उनके दूसरे दौर की मुसवरी में रूहानी और मजहबी असर काफी गालिब रहा इसमें उन्होंने मशहूर व मरूफ रूहानी पेशवा चैतन्य की मुख्तलिफ अंदाज हालात की दीदा जेब तस्वीरें बनाई वो अपनी मुसवरी के जरिए रूह और जिसम के मानी को आसानी से समझना चाहते थे और सरबस्ता राजों से पर्दा उठाना चाहते थे Uh, delicate brush strokes and uh, very mild shades of color i mean you it's not that you know they're vibrant they're not very vibrant gogonendranath never drew in very vibrant colors so his were colors were you know more on the darker shade uh, rather than being you know bright reds or oranges unhone hindu mela naam se ek tanzeem ki buniyad dali और मजहबी नुक़ नज़र से मुक़दस मकाम की तस्वीरें भी बड़े इन हमाक और दिलचस्पी के साथ बनाई और इन तस्वीरों में ज़्यादातर काले रंग का इस्तेमाल किया जिसमें रात के हसीन मनाजिर भी शामिल हैं 
उनके इस तीसरे अहम दौर की तस्वीरों में हिमालय के खूबसूरत दिल फरेब मनाजिर शामिल हैं हिमालय को उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज से देखा बल्कि उसे नए तरीके से पेश भी किया चौथे दौर में उन पर क्यूबिस्ट तर्ज मुसवरी का रंग सबसे ज्यादा नुमाया रहा और यही उनकी एक बड़ी पहचान बनकर सामने आई उन्होंने जो क्यूबिज्म सीरीज शुरू किया है लोग कहते थे उन्होंने इन्फ्लुएंस होगा नैदर पिकासो वॉज देयर दैट टाइम नॉर बट ही स्टार्टेड इज ओन क्यूबिज्म से इज अराउंड 1918, 1920, 1925 तक उन्होंने ये किया दे आर रिमार्केबल पीसेज ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट है इसमें कोई वो नहीं है एंड दे आर मास्टर पीसेज ये वो दौर था जब यूरोप और पूरी दुनिया में क्यूबिज्म यानी काबियत पर काफी काम हो रहा था गगनेन्द्र नाथ ठाकुर भी इससे काफी मुतासर हुए और उन्होंने इसे हिंदुस्तान में लाने का काम किया और उन्हें इसीलिए हिंदुस्तान का फादर ऑफ क्यूबिक आर्ट कहा जाता है वॉट आई सीन इज ओनली थ्रू यू नो रिप्रोडक्शन सो देर इज दैट क्वालिटी ऑफ मिस्ट्री एंड यू नो इंट्रीग एंड यूजिंग वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स Uh, some some even uh, say that uh, long before picasso started using cubism uh, gogonendranath used that kind of technique breaking the form in various uh, segments he used that technique uh, also here without uh, you know really knowing about Now Gaganendranath Tagore is known and famously known by two three various kinds of artworks he produced on the one hand he is famously known for his paintings modeled after cubism Gaganendranath Tagore certainly uses cubist devices of breakups breaking up a pictorial field into various planes and facets but the way gaganendranath breaks up his pictorial field in a particular painting you can clearly see that he is using chiaroscuro or light and shade or the falling light as the main cue as the tool to to do this break up उनकी मशहूर मरूफ तख्लीकत में उनके चाचा रविन्द्र नाथ टैगोर की मशहूर किताब जीवन स्मृति पर बनाई उनकी तस्वीरें बेहद अहम हैं और संग मील की हैसियत रखती हैं गगनेन्द्र नाथ ठाकुर को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था और पुरश को कुदरती मनाजिर को कैमरे के लेंस की मदद से कैद करना उनके पसंदीदा मशागिल में शामिल था इससे शायद उन्हें कुदरत को करीब से समझने और बरतने का नादिर मौका नसीब हुआ जो उनकी मुसवरी के फन के लिए एक अहम तजुर्बा साबित हुआ उनकी पैदाइश 18 सितंबर अठारह में जोरा सनको के मकाम पर हुई उनके वालिद का नाम गुनेन्द्र नाथ टैगोर था जो प्रिंस द्वारका नाथ टैगोर के पोते थे पूरा खानदान ही भरपूर तखलीक की सलाहियतों का मालिक था और घर का माहौल भी उनके फितरी रुझान के आयन मुवाफ़ था जिससे उन्हें अपने फ़न को निखारने और आगे ले जाने का भरपूर मौका मिला गगन इंद्र नाथ टेगोर इस इज एन एनिगमेटिक फिगर इन दिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट by and large he was self taught and he has been a kind of enigma for art historians because he never stuck to one particular style or one particular mode of expression aisa mana jata hai ki unhone musavviri ki taaleem baazabta taur par kisi school mein nahi li 
बल्कि हरि नारायण बंदोपाध्याय की सोहबत में रहकर मुसवरी की बारीकियों को समझा और सीखा फिर अपनी कुदरती सलाहियतों और दिलचस्पियों के बायस खुद आगे बढ़ाया और अपने मुताले के बल पर उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश की 1907 में उन्होंने अपने भाई अभिनेन्द्र के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बुनियाद रखी जहां से मशहूर मरूफ मुसवरी पर मबनी रिसाला रूपम शाय किया जाता था उन्हें एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर के तौर पर जाना और याद किया जाता है और उनकी बहुत सारी तस्वीरें इसी जुमरे में आती हैं ऐसा माना जाता है कि एक जापानी मुसविर युकोयामा टाइकन से वो बेहद मुतासर थे और वो उनके ज़माने में कलकत्ता तशरीफ लाए थे और उनके साथ उन्होंने खासा वक्त गुजारा था उन पर जर्मन और फ्रेंच फन मुसवरी का भी खासा असर पड़ा क्योंकि उन दिनों उन दोनों ममालिक के नामवर मुसविरों की तस्वीरों की नुमाइश कलकत्ता में मुनद की गई थी उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश मुल्की और आलमी दोनों सतह पर बेहद हुसन खूबी के साथ की गई बहुत सी नुमाइशें तो कलकत्ता और मुल्क के दीगर शहरों में मुनद की गई मगर साथ ही उन्हें आलमी सतह पर भी अपने फन को ले जाने का भरपूर मौका मिला 1914 में सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने पेरिस के 22वें एग्जीबिशन में उनकी तस्वीरों की शानदार नुमाइश की उनकी तस्वीरें फ्रांस का सफर करती हुई लंदन पहुंची और वहां भी बड़ी कामयाबी के साथ उनकी तस्वीरों की नुमाइश की गई और वहाँ के शायकीन ने उन्हें जी भरकर सराहा और पसंद किया वेन एवर यू सी द पेंटिंग ऑफ द गगन ऑफ टैगोर वी ईजीली रिकोगनाइज दैट एटमोसफियर कैरेक्टर एंड कलर ऑफ द पेंटिंग इज नॉट वेस्टर्न इट इज कंप्लीटली वी फील द सेंसेशन ऑफ द वर्क we feel the sensation of the character we feel the sensation of the color is completely tropical and it is a fairy land it is a fairy land painted with color character its a dimension very mystic very mystic dimension very mysterious इसके साथ ही उनकी तस्वीरों की एक नुमाइश बेल्जियम में मुनद की गई 1928 में उनकी तस्वीरों को फिर जिनेवा ले जाया गया और वहां भी बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को दिखाया गया इसीलिए कहा जाता है कि जापानी फन मुसवरी के साथ साथ उन पर यूरोपी फन मुसवरी का रंग भी बेहद नुमाया रहा लेकिन इन सब के बावजूद एक हिंदुस्तानी होने का एहसास उन पर हमेशा बना रहा और अपने मुल्क के रंगों खुशबू को खूबसूरती के साथ अपने रंगों में उतारते रहे मुसविरी के साथ साथ उन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया उनके बनाए गए कार्टून उनके अपने जमाने में खूब पसंद किए गए और सराहे गए उन्होंने अपने कार्टूनों में मुख्तलिफ असलूब और तकनीक का खूबसूरत इस्तेमाल किया और साथ ही उस दौर की सियासी समाजी और मजहबी मौजूद को जगह दी अगर आप उनके कैरेक्टरचर्स देखें जो उन्होंने कार्टून बनाए हैं तो उसका एक अलग ही सोशल मैसेज है और एक अलग ही दिखता है कि उसका क्या मकसद था उसका मकसद था भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार व एक इंग्लिश डम जो हो गया था एक जो एक जो गोरी एक जो ब्रिटिश शासन का टिपिकल प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से वो भारतीयों पे अत्याचार कर रहे थे वो उन्होंने अपने ही ढंग से दर्शाया 
लेकिन वो कार्टूनों को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखते थे कि इस पर तंस व मिजाह का रंग गालिब रहे और अपने जमाने की सच्चाइयों को अपने अंदाज में सामने लाए और इसमें वो बेहद कामयाब भी रहे Now, following this, he develops this two streaks. One, a little introvert, looking inward kind of thing. The other, which was more dealing with the external world. The one that which dealt with the external world comes to a kind of fruition in his cartoons, which were published in 1916-17. which critique contemporary life in colonial india the mores of the babus and the way the new educated class was trying to mimic the british and so on and so forth unke maddahon ki tadad is zamane mein itni zyada thi ke bahut sare log sirf unke cartoons ka matala karne ke liye akhbar khareeda karte the these drawings uh, i'm sure some of the somebody in kolap open should be able to show you uh, the uh, the cartoon drawings but they are really wonderful gagnendranath ko musavvari ke sath sath mausiqi se bhi bada gehra lagav tha और ड्रामा में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे खासकर नाटकों की सेट डिजाइनिंग में उनका रोल बेहद नुमाया होता था जिंदगी में भला हमेश की किसे हासिल रही है चाहे वो इंसान कितना बड़ा कोई फनकार ही क्यों ना हो गगनेन्द्रनाथ टैगोर भी इसी तरह एक दिन हमसे जुदा हो गए उनकी वफात उन्नीस में हुई उनकी तस्वीरें आज भी पूरी हिफाजत और खूबसूरती के साथ कलकत्ता के जोरा सनकों के मुकाम पर वाकई रबींद्रनाथ सोसाइटी में रखी गई हैं ताकि आज की नस्ल भी इस नाम वर मुसविर के कारनामों को देख और समझ सके और उसका गहराई से मताला कर सके बिला शुबा हिंदुस्तानी फन मुसवरी में गगनेन्द्रनाथ टैगोर का मुकाम बेहद बुलंद था और खासकर बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में उनकी हैसियत उस्तादुल उसदा की सी थी इस अजीम फनकार की अजमत को हम सलाम करते हैं